Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Aya, tunaendelea kutrend na stimulizi yetu nzuri niende wapi ili hali dunia imenichukia. Simulizi Max Entertainment ikiwa ndio leo chukua jukumu kubwa la kuweza kuiandaa simulizi hii pia kuileta kwako. Zuberi ara mavugo ndo aliyeweza kuitunga na kuiandika simulizi hii aliende wapi dunia imenichukia. Director ON ikiwa nyuma ya Mike ikiendelea kusababisha vyema kabisa katika kuletea kisa hiki kinachohusu maisha ya usika ambao kila mmoja anaofahamu na hivi sasa tunaingia sehemu ya msina mbili ila sehemu ya msina wote tulishia wakati masumbuko amepanga mchuano wa kupigana hiyo kesho na huyo rafiki yake ambaye amenuni kwamba ni mbabe ambangeza kuwa msaada kwake ili aweze kuachana na uonevu lakini ni yeye huyo huyo ambaye siku hiyo amekuwa marafiki alipanga kwamba kesho lazima nikufumue ameupata wapi ujasiri mtoto huyo ambaye alikuwa ni mtu wa kuonewa lakini sasa hivi anatangaza vita yeye mwenyewe kilo safi ni kwa maamuzi yake mwenyewe kwamba kesho lazima nikufumue Alikuwa nyumbani kama aenda kutafuta kuongeza ujuzi kwa master mzuzu. Aliacha pale alipo kwa ametoa taarifa kwamba nimekuja kuongeza ujuzi wangu. Sehemu ya msina mbili inaendelea hapo. Mtu mwenye ndevu nyingi alicheka sana baada ya kusikia kauli ile. Unadhani goigoi kama wewe anaweza himili mashauti? Alafu master mzuri inabidi dalao ifike iko. Mimi sio goi goi bwana. Sawa. Lakini kwa nini nataka kujifunza mapigano? Kwa sababu kesho kuna mtu anataka nikamfumue fumue hadi anisalimie. Mapigano ni sanaa kama sanaa zingine. Tena hii pia ni sanaa maonyesho. Siwezi kumfundisha mtu aina yako hata kidogo. Kwa nini master mzuri? Kwa sababu wewe unaweza kuitumia sanaa hii katika ubaya na si katika uzuri wake. Lakini kumfumua nataka kunifumua huko nikubali. Moja kati ya sheria za kisanaa huruhusiwi kupigana na anayekupiga bora ukimbie. Kivipi mzuzu? Mwana sanaa amepigana huwa na ujuzi wa hali ya juu na akikasilika huweza kuharibu mambo. Ili kuhimili hasira zake ushauliwa akimbie. Kama ngumi ndo ziko viwacha basi niende nitaenda kujifanyia mazoezi yangu mwenyewe. Baada ya mazungumzo hayo yaliyokula muda masumbuko aliamua kuaga na kurejea nyumbani kwao. Alipofika huko shata lolivaa, alivua na kuitelekeza juu ya kamba. Sekunde kadhaa mbele alikuwa makini na makopo yake mawili yalikuwa na mchanga ndani. Akiyapiga ngumi na mateke. Nusu saa ilimfika akifanya kitendo hicho. Hata alipojiridhisha baada ya kutoka jasho alihama na kufanya mazoezi mengine aliyojua yeye saa moja ilimtosha kukamilisha kila kitu mwili mzima ulikuwa umechoka akachukua ndoa ya maji na kuelekea bafuni kuoga baada ya hapo alifuata coach lililokuwa sebleni na kupumzika muda mfupi baadaye alijikuta akiamka baada ya kusikia sauti ya mama yake mama umekuja nimerudi mwanangu ninajisikia vibaya au maipo na mimi. Nini hasa mama? Hapana, ni tatizo dogo tu. Wenda ni malaria. Hebu kanichukulie pana duka la madawa. Masumbuko kaelekea duka na kununua dawa. Baada ya hapo akarejea nyumbani kwao na kumpatia mama yake dawa ile. 
Hata alipopata dawa, alielekea chumbani kwake kujipumzisha. Leo sijisikii kula, pika chakula chako tu sawa. Mama Sumbuko alisema huku mwili wake ukiwa juu ya kitanda. Akiwa ndani nafsi ilimsuta kwa uongo aliyompa mwanaye atimalalia wakati kilichokuwa kikimuuma ni moyo na si kingine. Ingawa hakuijua sababu ya moyo wake kumuuma na kuikimbiza amu yake ya kula, lakini ndani ya imani alitambua wazi kuwa kumwaza maduhu ndio kulikopelekea kila kitu. Alikumbuka jinsi alivyokuwa kijari wana maduhu na alikumbuka uchishi wake na mambo mengi walio yapata kufanya wakati ule wa nyuma kila alivyozidi kukumbuka ndivyo alipozidi kujiumiza moyo bila kujitambua mwenyewe hakujali alichokijali ni kuwaza tu huku akijirubuni na kumdubuni mwanaye acha na uma malaria hatimaye usiku ulivaa angazi kwa lofat. Masumbuko aliamka vyema na kumsalimu mama yake ambaye alikuwa akiendelea vizuri. Baada ya hapo alijiandaa na kuelekea shule. Alipofika huko alishika ufagio na kuanza kufanya usafi. Huko ndani ya moyo wake akiwa kuna jambo. Baada ya muda alielekea paredi yeye pamoja na wanafunzi wenzie ratiba zikaendelea mpaka hapo alipoingia darasani. Alipofika alielekea hadi kwenye dawati la hasimu wake makoe kisha akaketi na kuchukua mfuko wake na kutoa daftari na karamu mkononi na kuanza kuchola dakika moja mbele makoe alionekana kuwasili ndani ya darasa akiwa pamoja na rafiki yake makara wakionyesha zahiri wazi kuwa wao ni wachelewaji na wameingia shule kwa kujificha ili wasionekane na kuadhibiwa walifika hadi kwenye dawati lao wewe boya Sosoka hapo haraka iwezekanavyo kabla sija kufanyia kitu mbaya. Makoya alisema. Masumbuko akaonesha kujali jambo lile zaidi aliendelea kuchora tu. Aya aya yani unamwambia alafu ana kudharau. Muoneshe kazi wanao. Makara alichombeza. Wewe subiri leo ni mzibue hadi aende kaburini. Makoya alisema huku mzuka ukianza kumpanda. Wanaume wanaga maneno mengi kama na kibuli ni swala lake kumsosoa kwa nguvu chukua fasi dafsa lake analicholea tupa huko alifuate nafikiri atatoka makara aliendelea kuchonganisha morari ukampanda zaidi makoe haba akaichukua mikono yake hadi pale ilipo dafsa la masumbuko akalizoa na kulitupa chini na kuanza kulisigina kwa miguu yake huku kichika kukimtoka wakati wa rafiki yake akiendelea kufurahia tukio lile Masumbuko jambo lile liliumiza sana moyo wake asira zikampanda kuliko kawaida. Akamtamani mjinga yule. Kitu ndani ya kile yake kamsimama umfuati na muonyeshe kazi. Nicho alichokiheshimu na kukitii, akajinyanyua na kumfuata Makoe akamkwida shati la shule. Acha shati langu mjinga yule. Makoe alifoka. Wakati huo huo makala akachomoka taratibu hadi kwenye dawati la kiongozi wa darasa kisha akamweleza Nimewasii tangu muda wasipigane lakini wameingania Sasa nilikuwa naomba endapo kelele zikizidi wao wajibishwe kama waleta kelele Ushauri na maombi yake vilikubaliwa Alifurahi na kulejea moja kwa moja kwenye dawati walipokuwa mafali wale wawili Bado makoya alikuwa ameshikwa shati mdomoni mwake akaendelea kutoa maneno ya vitisho wanaume waongee sana mpige ngumi moja mdomoni utoke na meno manne makala alimwambia makoe ni hapo makoe alipoitengeneza ngumi yake na kuiagiza moja kwa moja hadi ulipo mdomo wa masumbuko isivyo bahati masumbuko alifanikiwa kuikwepa ngumi ile na kusababisha nguvu zote za makoe ziende bure mwana haramu mkubwa wewe makoe alisema kisha akatengeneza konde jingine la haja na kulitua via matumboni mwa masumbuko ah Gumi ile ya haja ilimuingia vyema masumbuko na hata kumpelekea acha shati la makoe bila kupenda. Hapo sasa makoe akawa hulu. Wakati masumbuko akiendelea kuyauguza maumivu aliyokuwa naye. Jamali tengeneza teke moja na kulitoa mlini wa masumbuko. Muda huo huo kama mzigo masumbuko alijikuta chini. 
mpiga teke yule hakuridhika akashuka chini na kumshika masumbuko kisha akaanza kumsindelea masumbuko ni kama jini kutoka ujini limpata masumbuko pengine mizimu ya kikwao ilimuingia na kumweleza angangane kuipata mikono ya simu yake alifanya hivyo hapa akabatisha kumvuta simu yake kiasi cha kumfanya atwete ni muda huo aliyotumia kumdhihirishia simu yake kuwa licha ya kuwa na meno ya kulia chakula vile vile anayo ya kuumia adui zake meno ya masumbuko yaliyochunguka misli ya karamu ya lisasi yalitua vilivyo kifuani mwa makoe na kumuingia ipasavyo makoe alishindwa kuvumilia ukelele ulimtoka akasahau mpambano aliyokuwa akiendelea baina yake na simu yake ni muda huo ambao masumbuko aliyotumia kumgeuza makoe na kuanza kumsindilia makonda mashavuoni mpaka mwalimu mwenye dhamana ya kipindi muda huo alipoingia ndani ya darasa itaendelea haya ili ndo jembe mtoto mtukutu masumbuko ngome zinaendelea na atakuwa mshindi lakini mwalimu wa kipindi ndio huyo kaingia ni adhabu gani atakayoipata masumbuko akiwa na tajiri ya mtoto msumbufu ndani ya shule ile leo hii anakutana na kesi nyingine kama hii hapa ya kupigana darasani mwalimu atamchukuliaje lakini ule mpambano ulishia wapi na aliweza kushika adabu na kumheshimu mwenzie kati ya wili yao sehemu ya msalara itakuwa na majibu ya kutosha juu ya maswali haya na tutaweza kujua zaidi ni nini hasa kilichoendelea katika maisha ya kijana wetu masumbuko. Adudi kuwa dhaifu au aliuvaa ujasiri ambao hawa hawa waliweza kukili kwamba wana mdogo huyu kadhalika na ujasiri wa hali ya juu ingawa tu hajajua kutumia. Je, yeah, aliendelea kuwa shupavu na ujasiri kiasi hiki? Au aludi kuwa mpole na uzozeta na kama alivyokuwa mwanzo. Kutane sehemu ya msingi. 